हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म मैं हूं नीरज सिंह और आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वेयर डिड इट कैम यानी लैपलास ट्रांसफॉर्म के ओरिजिन का बेस क्या है कहां से वो आया है देन वी विल सी व्हाई टू स्टडी लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड वेयर टू अप्लाई कंसेप्ट्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म दोस्तों किसी भी चैप्टर को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले आप इन क्वेश्चंस के आंसर को जान लीजिए तब जाके आप उस चैप्टर को समझेंगे ज्यादातर इंजीनियर्स और ज्यादातर कॉलेजेस एंड कोचिंग क्लासेस में सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाते हैं दोस्तों इस तरह के अप्रोच का कोई यूज नहीं है लाइफ में आप आगे मतलब अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहे प्लस कुछ सीख भी नहीं रहे अपने माइंड को सही डायरेक्शन में ट्रेन भी नहीं कर रहे तो हमेशा कोई भी चैप्टर मैथ्स में शुरू कीजिए पहले आप वो जानिए उसका यूज क्या है मैं पढ़ के इसे करूंगा क्या मेरे ब्रांच में उसका क्या अप्लीकेशन है सो so, आइए पहले हम ये जान लेते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म कहाँ से आया है देन अगले वीडियो में मैं आपको इसके अप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा दोस्तों सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म इस के मतलब को जानेंगे ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है सो so बेसिकली ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना जरा जरा इसे मैं एग्जांपल के जरिए बताता हूं ऑलरेडी आपने सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में डबल इंटीग्रेशन सॉल्व किया होगा तो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिन्हें डबल इंटीग्रेशन नहीं पता है हमारे यूट्यूब पे जाकर आप प्ले में देख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन दोस्तों उसी का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है तो इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को दिखिए जो जब डबल इंटीग्रेशन है जिसमें आपको सॉल्व करना है क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके इसे मतलब इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई सो कैसे करेंगे इसे सो so, अगर आप इसे कार्टिशियन फॉर्म में सॉल्व करेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन होती है उसे कार्टिशियन फॉर्म कहते हैं सो so, दोस्तों थोड़ा सा ये टफ पड़ेगा तो इसे हम इजी बना सकते हैं यूजिंग कन्वर्जन ऑफ दिस कार्टिशियन फॉर्म इन पोलार फॉर्म सो पोलार फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन से इस चीज को इजी बनाया जा सकता है आपको ये ऑलरेडी पता होगा अगर आपने डबल इंटीग्रेशन पढ़ा है सो so, दोस्तों बेसिकली हम करेंगे क्या यहाँ पर x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू आर साइन थीटा पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अब अगर आप ऐड करते हैं x एंड y का स्क्वायर करके ऐड कीजिए यू विल गेट आर स्क्वायर ओके सो यहाँ पर फ्रेंड्स dx dy एक्स डी वाई ये जो दिख रहा है इसका आंसर होगा आर टाइम्स डी आर डी थीटा कैसे आया ये इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा आप इसे देखिएगा मैं आपको बस यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन था ये x एंड y के टर्म में था और इसे अगर मैं r एंड थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर दूं तो इसका सोल्यूशन ईजी हो जाता है सो so, दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह मैं लिखूंगा आर स्क्वायर देन ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये आर स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यूब रूट है तो इसे मैं लिख सकता हूँ रेस टू वन बाई थ्री तो ये हो जाएगा आर रेस टू टू बाई थ्री देन ये जो डी एक्स डी वाई था इसकी जगह मैंने लिखा आर डी आर डी डीटा ये आर रेस टू टू बाई थ्री इन टू आर मिलकर हो जाएगा आर रेस टू फाइव बाई थ्री ओके सो दोस्तों यहाँ पर uh, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना काफी आसान है क्योंकि यहाँ पर बस आर का टर्म रह गया है और आपको पता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं तो इसका इसको सॉल्व कैसे करेंगे दैट डिपेंड्स ऑन ये आर की लिमिट क्या है ओके तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि कैसे x और y को अगर हम लोग r और थीटा में कन्वर्ट कर दें तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आसान हो जाता है इन द सेम वे फ्रेंड्स अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा तो अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत आप पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के थ्रू सॉल्व करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो आप देखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म में बिना वो दो टर्म को अलग अलग फाइंड किए एक ही बार में आंसर आ जाता है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं लाइक वी यूज पोलार ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व इंटीग्रेशन इन द सेम वे टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन वी यूज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन और भी अपलीकेशन है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के यहाँ पर मैंने आपको वो अपलीकेशन बताया जो ऑलरेडी अपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है जिन लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता होगी वो लोग प्ले में जा सकते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा आप जाके देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है क्यों पढ़ा जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं कि लैपलास ट्रांस बना कैसे उसकी जो इक्वेशन है पहले मैं वो नहीं बताऊंगा कुछ ऑब्जर्वेशन uh, बताऊंगा फिर उन ऑब्जर्वेशन से हम उसे रिड्यूस uh, करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन से तो कुछ यहां पर मैं और ट्रांसफॉर्मेशन आपके uh, सामने uh, दिखाना चाहूंगा सो लेट्स सी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सो फ्रेंड्स यहां पर आप देखेंगे इस पर्टिकु
तो इसे थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर एन जीरो से इन्फिनिटी जा रहा है और एन डिस्क्रिट वैल्यू लेगा तो जरा इस सीरीज को समझ लेते हैं जो भी मैंने समेशन लिखा हुआ है इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर इसे हम डिस्क्रिट ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे अच्छा इसे ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कह रहे हैं तो यहाँ पर दो वर्ड है डिस्क्रिट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो एफ ऑफ एन है वो एन के टर्म में था और आंसर हमें कैपिटल एक्स के टर्म में मिलेगा आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कैसे कैपिटल एक्स के टर्म में क्यों मिल रहा है अभी थोड़ी देर में प्रूफ बताऊंगा और डिस्क्रिट क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये जो एन है ये डिस्क्रिट वैल्यू लेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे बीच के मतलब सारे वैल्यूज नहीं लेगा कंटिन्यूस ओके जैसे वन और टू के बीच में इन्फाइनेट नंबर है ना वन पॉइंट वन बहुत सारे नंबर है तो एन सिर्फ डिस्क्रिट वैल्यू ले रहा है इसलिए इसका नाम क्या है डिस्क्रिट ट्रांसफॉर्मेशन सो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो करना चाहूंगा For uh, let suppose f of n is वन okay? So if f of n is वन तो यहाँ पर अगर मैं वन पुट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा फ्रेंड्स एफ ऑफ एन वन हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास बचेगा समेशन एक्स रेस टू एन ओके तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या करना है दोस्तों ये n की वैल्यू जीरो से लेकर वन टू थ्री फोर फाइव ये सब पुट करते जाना है तो सबसे पहले जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स रेस टू जीरो वन है ना फिर प्लस फिर वन पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x? Then two put करेंगे तो x square and so on. तो जो हमें नेक्स्ट अब एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड सो ऑन तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे दिस इज जोमेट्रिकल प्रोग्रेशन सो दोस्तों ये जोमेट्रिकल प्रोग्रेशन है और आपको पता होगा सम ऑफ एन टर्म्स इन जी पी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म देन आर रेस टू एन वेर आर इज कॉमन रेशो एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन अपॉन आर माइनस वन सो फ्रेंड्स इन आर केस फर्स्ट टर्म इज वन ओके यहाँ पर देखिए वन है कॉमन रेशो आर क्या है एक्स किसी भी दो टर्म को डिवाइड कीजिए है ना नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स मिल रहा है और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी क्योंकि इन्फाइनाइट यहाँ पर टर्म्स हैं जीरो से इन्फिनिटी तक वैल्यू हो रहा है ना तो एन इन्फिनिटी तक जा रहा है तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ एस एन में तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस तो दोस्तों यहाँ पर अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है x रेस टू इन्फिनिटी का क्या आंसर होगा तो यहाँ पर दोस्तों दो केसेस आते हैं आपको ये चीज ध्यान में देनी चाहिए कि अगर मॉट x जो है या मैं अगर सिर्फ x की बात करूँ अगर वो माइनस वन से लेकर वन के बीच में है जैसे फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू है जीरो पॉइंट वन तो आप x का स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो वन क्यूब कीजिए क्या मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मतलब जितना पावर बढ़ाते जा रहे वैल्यू छोटा होते जा रहे हैं ना तो एक्स रेस टू इन्फिनिटी क्या होगा एक्स रेस टू इन्फिनिटी दोस्तों होगा अप्रॉक्सीमेटली जीरो ओके अगर वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगा तो इसकी जगह मैं जीरो पुट कर सकता हूँ और मुझे क्या आंसर मिलेगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन फ्रेंड्स अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन हुई या माइनस वन के बियॉन्ड हुई माइनस वन से लेस माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन तब यहाँ पर दो केसेस आएंगे मतलब केसेस क्या आएगा अगर एक्स ग्रेटर देन वन हुआ तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है एक्स इफ इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन देन एक्स रेस टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी सिंपल ओके एंड इफ एक्स इस लेस देन माइनस वन लाइक माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तो दोस्तों uh, वहाँ पर वो वो भी चीज़ किस किसकी तरफ बढ़ेगी मॉड ऑफ इन्फिनिटी की तरफ सो so, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर मुझे इस सीरीज का आंसर कन्वर्जेंट चाहिए मतलब ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट चाहिए कन्वर्जेंट का मतलब होता है दोस्तों एक फाइनाइट आंसर इन्फिनिटी नहीं किसी सीरीज को डाइवर्जेंट कब बोलेंगे जब उसके समेशन का आंसर uh, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन uh, है उसका आंसर जो है कोई सीरीज है मेरे पास प्लस माइनस के टर्म में या सी प्लस के टर्म में सीरीज कुछ भी हो सकती है ओके यहाँ पर सारा प्लस है किसी में प्लस माइनस अल्टरनेट भी हो सकता है ऐसे माइनस भी हो सकता है जो भी सीरीज दी गई है उसे हम लोग डाइवर्जेंट तब कहेंगे जब उसका आंसर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है कन्वर्जेंट कब कहेंगे जब वो एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू दे तो दोस्तों ये सीरीज कन्वर्जेंट तब होगी जब एक्स माइनस वन और वन के बीच में है इसलिए यहाँ पर दोस्तों अगर x माइनस वन और वन के बीच में है यानी मॉड x अगर लेस देन वन है तो मैं कह सकता हूँ x रेस टू इन्फिनिटी अप्रॉक्सीमेटली जीरो होगा और इसे मैं निकाल दूंगा और माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन मिलेगा जिसे मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस एक्स सो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मैंने एफ ऑफ एन वन पुट किया था और आंसर मुझे एक्स के टर्म में मिल रहा है वन को आप एन रेस टू जीरो भी लिख सकते हैं ओके तो एफ ऑफ एन एन के टर्म में था आंसर एक्स के टर्म में मिला आइए एक और एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें एफ ऑफ एन के जगह पर मै
अब हमें क्या करना है एन की जगह जीरो वन टू थ्री फोर ये सब पुट करते जाना है और अगर आप पुट करेंगे तो आपको नेक्स्ट ये एक्सप्रेशन मिलेगा तो जरा वीडियो पॉज करके मुझे बताइए ये सीरीज का नाम क्या है तो आई थिंक आप लोगों ने सोचा ये सीरीज जो है वह है अरिथमेटिक एंड जोमेट्रिकल का कॉम्बिनेशन यानी ए पी जी पी कम्बाइन ओके कैसे पता चला मुझे अगर आप देखेंगे दोस्तों x x स्क्वायर x क्यूब x रेस टू फोर ये जी पी में है इनका कॉमन रेशो x है और x का कोफिशन वन है देन यहाँ पर x स्क्वायर का टू थ्री फोर ये ए पी में है तो ए पी जी पी सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं इसका क्या शॉर्टकट है शॉर्टकट ये है कि जो भी जी पी का टर्म है ना x x स्क्वायर x क्यूब x रेस टू फोर तो उसमें जो कॉमन रेशो कॉमन रेशो क्या है x उससे पूरे सीरीज को मल्टीप्लाई कीजिए यानी अगर मैं पूरे एफ ओ एक्स को मल्टीप्लाई करूँ एक्स के साथ तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा तो मैंने पूरे को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया सो so फ्रेंड्स यहाँ पर आप हम लोग एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स को सब करेंगे और हमें जो नेक्स्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होगा जहां पर आप देखेंगे x से कोई सब नहीं हो रहा तो वो एज इट इज रहेगा टू एक्स स्क्वायर से यहाँ पर एक्स uh, स्क्वायर सब होगा तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा थ्री एक्स क्यूब से टू एक्स क्यूब सब होगा तो एक्स क्यूब मिलेगा 4x एक्स रेस टू फोर से थ्री एक्स रेस टू फोर सब होगा तो x रेस टू फोर मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है ऐसा करने से सब करने से ये जो सीरीज है ये प्योर GP है तो ये जो GP सीरीज है जिसमें कॉमन रेशो x है और पहला टर्म क्या है x तो इसलिए अगर मैं फॉर्मुला अप्लाई करूं एस एन की जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशो रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन तो ए की जगह पहला टर्म x पुट होगा कॉमन रेशो की जगह x और n की जगह इन्फिनिटी तो दोस्तों अगला हमें क्या मिलेगा आंसर यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल लीजिए तो ब्रैकेट में वन माइनस एक्स मिलेगा और इसका आंसर तो ये मिलेगा अगेन यहाँ पर सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि अगर एक्स जो है वो माइनस वन और वन के बीच में है तो यहाँ पर एक्स रेस टू इन्फिनिटी को हम लोग जीरो ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली और हमें नेक्स्ट आंसर ये मिलेगा तो अगर ये जीरो हो गया तो यहाँ माइनस वन अपॉन एक्स मिलेगा जिसे मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन वन माइनस ओके तो ऊपर का जो माइनस था उसको इसने फ्लिप कर दिया और ये जो एक्स है इसे लिख देंगे फिर दोस्तों ये वाला और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर मिल जाएगा बहुत ही आसान था तो यहाँ पर थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए कि आंसर यार मैंने एफ ओफ एन का एन के टर्म में पुट किया था यहाँ पर और आंसर किसके टर्म में मिल रहा है एक्स के टर्म में एक लास्ट एग्जांपल और देना चाहूंगा बहुत ही आसान जो जहां पर हम लोग एफ ओफ एन वन अपॉन एन फैक्टोरियल पुट करेंगे सो so, दोस्तों जरा इसे पुट करते हैं एफ ओफ एन की जगह वन अपॉन एन फैक्टोरियल अब मैं एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर ये पुट करूंगा और आप देखेंगे मुझे ये सीरीज मिलेगी तो एन की जगह पहले जीरो पुट करेंगे तो जीरो फैक्टोरियल वन होता है एक्स रेस टू जीरो भी वन होगा तो वन मिला देन वन पुट करेंगे तो वन फैक्टोरियल टू पुट किया टू फैक्टोरियल मुझे लग रहा है आप समझ गए इसे तो जरा दिमाग लगाइए और सोचिए ये किसकी सीरीज है दोस्तों ये रेस टू एक्स की सीरीज है तो अगर आपको सीरीज एक्सपांशन का चैप्टर याद होगा आपने ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा तो दिस इज ई रेस टू एक्स तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग एफ ऑफ एन पुट कर रहे हैं एन के टर्म में और आंसर हमें एक्स के टर्म में मिल रहा है तो ये एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है और ये डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर हम लोग एन को जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज पुट कर रहे हैं सो so, अगर दोस्तों यहां पर एन कंटिन्यूस वैल्यू ले तो अभी एन यहां पर डिस्क्रीट वैल्यू से ले रहा है अगर वो कंटिन्यूस सारी वैल्यूज ले जीरो से इन्फिनिटी के बीच में तो ये जो समेशन है ना ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और यही कहीं ना कहीं रिलेट करता है इंटीग्रेशन को समेशन से सो so, दोस्तों अब हम लोग यहां पर बात करेंगे डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन की सो so, ये जो आपने अभी देखा ये डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन था जहां पर एंड टेक्स ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज तो दोस्तों अगर हम लोग इसको कंटिन्यूस फॉर्म में लेकर आए तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा यानी यहां पर ये जो समेशन साइन है इसकी जगह आपको सिर्फ इंटीग्रेशन लिखना है जीरो टू इन्फिनिटी तो चीज वही है बस एन अब यहां पर कंटिन्यूस वैल्यू ले रहा है इसलिए इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं सो एन विल टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन बिटवीन इंटरवल यहां पर दोस्तों ये क्लोज है और ये ओपन है ओके इन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी ओके इन्फिनिटी के आगे हमेशा हम सर्कुलर ब्रैकेट लगाते हैं बिकॉज इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो कोई वैल्यूबल इन्फिनिटी को टच नहीं कर सकता तो यहाँ पर uh, हम यहाँ पर जो ब्रैकेट यूज करेंगे हमेशा वो सर्कुलर होगा तो ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया कि एन अगर कंटिन्यूस है तो ये समेशन चीज किस में कन्वर्ट हो गई इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गई अब इससे थोड़ा एनालाइज करते हैं जैसा कि हमने देखा कि अगर इसके आंसर को कन्वर्जेंट होना है फाइनाइट होना है तो x जो है वो जीरो से वन के बीच में रहना चाहिए नहीं सॉरी जो मॉड x है वो लेस देन वन होना चाहिए x जो है वो माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए
सी मैं पॉजिटिव डोमेन में इसे एनालाइज करता हूँ यानी जो कैपिटल एक्स है सपोज इस वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है तो अगर एक्स जीरो और वन के बीच में रहा तो जाकर ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी नहीं तो नहीं होगी ओके okay? ये आपको ऑलरेडी पता है तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसे सब्सिट्यूट uh, करके इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली मैं करूँगा क्या अगर आपको सेमेस्टर सेकेंड में बीटा गामा फंक्शन याद हो कि दोस्तों जब भी Uh, हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन होता है ना जीरो से इंफिनिटी तो उसके अंदर अगर ई e का पावर हो ना तो उसे सॉल्व करना आसान होता है एक्स के पावर को सॉल्व करने का जनरलाइज कोई मेथड नहीं है तो इसलिए ये जो एक्स रेस टू एन है ना इसे मैं रिड्यूस करूंगा ई e के पावर में अगर आपको लॉक चैप्टर आता होगा तो आप सबको ये पता ही होगा कि कोई भी अगर मेरे पास नंबर है फॉर एग्जाम्पल ए तो उसे मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू लॉग ए है कि नहीं तो इसी सेम कंसेप्ट का यूज करके दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो हमारे पास एक्स है उसे ई रेस टू लॉग एक्स लिखेंगे अब जरा सोचने की बात यह है कि x जीरो और वन के बीच में है तो कोई नंबर अगर जीरो और वन के बीच में हो और उसका अगर मैं लॉग लू तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है लेस देन जीरो आता है दोस्तों तो ये आपको ध्यान देना चाहिए जैसे मेरे पास अगर लॉग ऑफ जीरो पॉइंट वन है तो द बेस ही तो इसका आंसर माइनस में आएगा तो अब यहाँ पर एक चीज इतना फिक्स है कि जो लॉग एक्स है वो नेगेटिव है तो दोस्तों उसे मैं सब्सिट्यूट करूंगा माइनस एस ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं इसके पीछे क्या रीजन है ध्यान से देखिए अब जो लॉग एक्स है वो नेगेटिव है क्योंकि एक्स जीरो और वन के बीच में है तो लॉग लूंगा कोई भी नंबर का जो जीरो वन के बीच में है तो उसका आंसर माइनस आएगा तो ये पूरा माइनस है यहां पर एक माइनस है तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और एस हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो मैं कर क्या रहा हूँ एक्स को एक्सपोनेंशियल में तो कन्वर्ट ही कर रहा हूँ प्लस वहां पर जो भी वेरिएबल्स दिखेंगे ना वो सबके सब पॉजिटिव होने चाहिए तो इसलिए मैं लॉग एक्स को कन्वर्ट कर दे रहा हूँ एक आसान से टर्म में माइनस एस में वैसे भी लॉग एक्स बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो मैंने ले लिया लॉग एक्स इक्वल्स टू माइनस एस तो लॉग जो एक्स है वो नेगेटिव रहेगा बिकॉज एक्स जीरो और वन के बीच में है तो ये पूरा नेगेटिव रहेगा यहाँ पर एक माइनस साइन तो दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और एस जो रहेगा वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिंस x is in between zero to one, therefore log x is less than zero and hence s is greater than zero. तो मुझे लग रहा है इस चीज को आप समझ गए ऐसा क्यों किया जा रहा है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और बाकी कोई दूसरा रीजन नहीं है तो so, दोस्तों यहाँ पर अब जो x है वो पूरी क्या दिखेगा देखिए e, x को मैंने इरेज टू लॉग एक्स दिखा था अब log x की जगह लिख रहा हूँ माइनस एस तो x हो जाएगा e रेज टू माइनस एस इसलिए मैं कह सकता हूँ x रेज टू एन क्या होगा e रेज टू माइनस एस एन ओके तो अगर मैं इसे एक्स रेज टू एन कंप्लीट करूँ तो भी है e रेज टू माइनस एन एस और अब इस चीज को मैं इंटीग्रेशन में सब्सिट्यूट करूंगा यानी ये जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है यहाँ पर एक्स रेस टू एन की जगह हम इसे सब्सिट्यूट कर देंगे तो हमें फाइनली ये एक्सप्रेशन मिलेगा अच्छा मैंने ये रिडक्शन क्यों किया क्योंकि आ, हमें अगर इंटीग्रेशन में ई e की पावर हो तो उसे सॉल्व करने का आदत है मतलब उसके कुछ मैथड्स प्री डिफाइंड है तो इसलिए मैंने ये पूरे एक्सप्रेशन को ई e के पावर में कन्वर्ट किया बाकी कोई दूसरा रीजन नहीं था सो so, दोस्तों अब ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना आपको ये इंटीग्रेशन इसी का नाम है दोस्तों लैपलास ट्रांसफॉर्म तो देखा आपने कैसे हम कहानियों कहानियों में लैपलास ट्रांसफॉर्म पे पहुंच गए तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहलाता है लैपलास ट्रांसफॉर्म और कई सारे ऑथर यहाँ पर एन की जगह टी यूज करते हैं तो कई सारे टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेस टू माइनस टी एस या एस टी डी टी ऐसा दिया होता है तो कोई भी यूज कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता बट uh, मुझे लगता है आपको मेन जो फंडा है मेन जो कंसेप्ट है वो समझ गया कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है और लैपलास ट्रांसफॉर्म कैसे डिराइव हुआ तो दोस्तों ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ना इसका अप्लीकेशन क्या है ये क्या यूज होगा इसका क्यों बनाया गया इसको ये सारी चीजों का जो आंसर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे लैपलास ट्रांसफॉर्म को यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं सो so, दोस्तों जाते जाते आप, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कोर्स ये जो पूरा का पूरा लैपलास ट्रांसफॉर्म है और आगे के भी जो चैप्टर्स है फोर ईयर ट्रांसफॉर्म यूनिवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म यूनिवर्स लैपलास बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है हम लोग अपलीकेशन के साथ इन डेप्थ में देखने वाले हैं अगर आपको इस पूरे कोर्स में इनरॉल होना है सेम थ्री के तो सिर्फ टू थाउजेंड दोस्तों प्राइस है मैं कह सकता हूँ ये टू थाउजेंड का कोर्स जो है कम से कम बीस से तीस हजार का है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे इन डेप्थ एक एक कंसेप्ट का अपलीकेशन बता रहे हैं और इतने हाई डेफिनेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इंटरनेट पर पढ़ा रहा होगा सो अगर आपको इनरॉल करना है तो जो व्हाट्सएप नंबर में शो कर रहा हूँ उस पर आप मैसेज uh, कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दूंगा ओके सो so, बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले लेक्चर में